ドラマ談話室。中里です。はい、えー、ね、ラズ、ラズオパーソナルツイです。はい、えー、今回取り上げるのは、えー、テレビ朝日、えー、金曜日夜11時15分からでございます。金曜ナイトドラマ、何を聞いてくれ。ですこれは、ねはい、今季一角ですね、これは。やっぱね、私見、見てないんですよ、なので、ちょっと今回は、今ね、これ、不作なんです。ドラマ不作なんですけど、はい、いろいろ、いろいろ、どうですか。<笑>今季ドラマ不作なんですけど、これ、ちょっと一角かもしれないですよね。本当に、はい、ちょっと、あらすじいきましょう。どうでしょうか。えーはい、きます、えー。スープカレー屋のアルバイト店員、えー、小柴さんね。みなれちゃん、はい。は、彼氏に振られて金も騙し取られて、50万騙し取られたんですよ、彼氏にね。で、バーで、ちょっとね、うん、ちょっとね、おすごいおしゃれなね、六本木かな、なんかあそこら辺のバーで、焼け酒してたところ、うん、たまたま隣に居合わせた見ず知らずの男、うん、北村和樹。うんまあ、最初顔出てないんだけども、その、隣におじさんがいるな、ぐらいで映ってて、うんで、愚痴をね、もう炸裂するわけよ。もう、あいつがこうしてこうして50万取られても最悪で、みたいな、ずっと喋ってるわけよ。うんうんうん、で、あげきく泥酔をして記憶をなくしてしまって、翌日バンって起きたら家。で、うんうん、そこでね、ちょっとこう、まあ、ちょっとセクシーシーンあるんですけども、うん、小芝さんのね、チャレンジしてますが、うん、まあ、あの、おはようございますって遅刻、遅刻しながら、あの、スープカリアに行くわけです。そこに、あの、まあ、店長、うんえー、バイキング、西村さんね。うんはいはいはい、な君は3回遅刻したと言われたら、もう首と言われてるのに、うん、その2回目は堂々としてるのねみたいなこと言われて、はいはいはい、店長、失恋中なんで、なしということで、農家でお願いしますとか言って入ってくるんだけど、うんなるほどまあ、この関係性だけでももうおもろいっていうのはあるんですが、いいですね、うん、で仕事中にね、店長が好きなこのラジオが流れるわけよ、うん、カレー屋で。で、うんうんうんそのラジオから流れているのが、なんとその、小芝風花さんの、その昨、うん、昨晩の、彼氏の愚痴が流れるわけよ、えー、急に。あら、あらまあ。もうほんと50万取られて最悪で、あいつ何なのみたいな。次会ったら絶対殺すわみたいなことをずっと言ってんのを流らされて。流れてるのね。うん。小芝さんはもうブチ切れて、ラジオ局にダッシュで、自転車こいで行って、うん、自転車のチェーンも外れたら、こうダッシュで行って、うん、で、ラジオ局にもう乗り込んでって、うんそしたら北村和樹さんが、お、来たな、っつって、うん。あの、なんか来ると思ってたんだろうね、多分。来たな、っつって。じゃあお前今から視聴者待ってるから、うん、その、本当に放送事故、うん、ね、3秒、ラジオ局は3秒が放送事故だから、何も無音だと、うん。それにならないように、その、うん、お前今失恋したことを全部言ってみろって。あの、彼氏ももしかしたら聞いてるかもしれないから、つって、その、録音のトークを消して、えーはい、どうぞで1分半渡すわけよ、うん、その素人の。す、すごいね。そしたら小芝さんが、もうまたさらに、彼氏のね、この愚痴をもう喋りまくって。言うわけだ。そ、そ、そこでぶっ殺すって言ったのかな。で、まあ、はいはいはいはい、あの、放送が終わるんだけども、あのーうんうん、なんかお前この、なんか番組で働、は、あのー、や、やってみたらみたいな。なんか、働いてみたらみたいな空気になるわけよ。なぜかっていうと、その、はいはいはいはい昨日のその晩の酔っ払ってるのもそうだし、なんか、そのさ、うん、にあの25分間ずっと喋り続けてたし、今も1分半喋り続けてて、うん、もう1回も噛んでないと。あ、すごい。1回も噛まない。これはすごい。小芝さんのそのべしゃりがとにかくすごいわけよ。はいはいはいはい。まあまあドラマだからね、まあ噛んでもやり直せばいいんだろうけど。まあまあまあまあまあ。キャラ的にもうすごい喋るキャラで。うん炸裂するのよ。で、まあ、その、小芝さんのね、あの、カレー屋にみんなスタッフ一緒に食べに来た時も、その、やっぱちょっと、うん、あの、その、カレー屋ちょっとクビになるんだったら、うん、こっちで、一回リスナーとして働いてみないみたいな。その、なるほど、ラジオどうだと。そう、お前みたいなちょっとなんか、あの、うん、ラジオリスナーを育ててみたくなったんだよ、みたいな。その、なんか、ありきたりな番組作れるより、こっちの方がおもろいみたいな感じで、うん、もう、スカウトされるわけ。スカウトですね。そう。で、まあ、カレー屋でちょっと働きながらも、ちょっとラジオをやるみたいな感じで、うん、あのーうん、最後はね、後半の15分ぐらいは、ちょっと、フィクションになるっていうか、その、彼氏への復讐、うん、彼氏を殺しちゃったみたいな映像が流れてきて、うん、で、北村さんと一緒に、その彼氏を山に埋めるシーンがあるんだけど
はいはい、それは最後こうバーンってあのシーンが変わってラジオで全部のラジオドラマとして喋ってたみたいなくだりで、うん、最後ラジオバーンってなるけど,ど,どそこも全部こうかまずにスラスラ言ってあの彼女に深夜番組なんて与えてよかったんですかみたいなくだりがあったりとかしてもう急だからもうすぐ深夜番組を渡された星は風がね。金髪のね、ひでたち。そう。金髪ギャルの、なんか、まあ、ね、ラジオリスナー、ラジオパーソナリティが誕生したっていう第一話。ええー、面白そうですね。これはまだ、ね、これはね、一番間,間に合うもんね、一週間だから。圧巻の演技だね。これ、すごいと思う、えー。本当に、これ1位、今のところ。これ、まあ、これと、育、育、育、育、育、育、育、育、育、育、育、育、育、育、育、育、育、育、育、育、育、育、育、育、育、育、育、育、育、育、育、育、育、育、育、育、育、育、育、育、育、育、育、育、育、育、<笑><笑>これはじゃあ、えー、要するに小島さんがいきなりラジオパーソナリティをや,らやるというドラマ。やる、カレー屋から出世しました、うん。いきなりっていうドラマですかね、最初の1話目は。はい、なるほど。だ、はい、からちょっとね、みんなが見てない方も TVer で、ちょっと第1話をチェックしてみましょう。で、まあ、波,をき波を聞いてくれっていうラジオ番組っていう番組名なんですね。なるほどね。そういうことなんですね。はい、なるほど。わかりました。ということで。えー、今回は、金曜ナイトドラマ、波を聞いてくれを取り上げました。ありがとうございました。はい。